哎哟，一览环球中心小，是就是那个酒和烤串是吧？烧烤还有那个啊，还有肚包肉。下雨了，我们只能躲在这个烤热摊子里面。这就是锦江，河的对岸呢有很多的茶馆。成都是一座美食之都，在成都来玩一定吃胖了吧？那么我们去找个地方骑骑车吧。这成都市区的环城路的周边啊，有很多有这样的绿道，在这样的绿道里呢，可以健行和骑自行车。成都的绿道周边呢，现在有很多的湿地公园，在湿地公园里边，你可以看到很多鸟类，比如我们现在经过这个地方，就是一个白鹭，呃，另外一种鸟，我不知道这个名字，灰色的一个聚居的一个地点，这树上有很多鸟，我拍一点。嗯、我们的自行车骑行之旅从五岔子大桥开始。这是一个非常大的一个钢构结构的一个横跨锦江的大桥。这个桥在晚上灯点亮之后呢，非常漂亮。一度这个桥的话，成为了这个地方的网红打卡点。那这个桥也正好横跨了红星路的南沿线，成都的主干道。左边大家可以看到环球中心，这就是锦江河的对岸呢，有很多的茶馆，走里边。现在已经打开了一些灯光，但是天还没有黑，所以还看不到那种好看的景色。桥头还有一些装修的比较有调调的小酒吧。下了五岔子大桥，就会沿着江边的自行车道向中和湿地公园过去。这酒吧叫海岸。哟，这边还有一个小动物。啊，这边高吗？有点高的吗？不笑什么？五岔子大桥下面这条沿着河边的街，都是一家家的茶馆、麻将室。成都人民在天气好的时候，就会在这边打麻将、喝茶，也有自行车的一个商店。这边还有一个东南亚风格的一个小餐厅呢 c o f f e 就是咖啡的意思。河边还有一些小景，一个小的房车的拖车。咸鱼不插电，它是卖什么的呢？也是下午茶吧。果然，这些物业都是靠着江边的。这个像气球一样的房子是烧烤。果然这家是个烧烤店，前面还有一个很酷的一个机车的机车店，叫 Cafe Racer。这边路边也停了很多很酷的呃机车。这边还在修理机车，应该是一个机车的俱乐部。我们现在就骑进了中和湿地公园，前面这个小白房子就是湿地公园里边啊，很多小姐姐在天气比较好的时候来拍照的地方。这边还可以骑到坡上去远眺。哎，哦，这上面还有人在露营和野餐啊！我去看一下，是露营野餐还是在这摆摊儿啊？这真是个不错的位置，就在。环球中心正对面的山坡上，你们是要收台子吧？没有啊，刚准备摆，刚来。哦，刚来，所以就是那个酒和烤串是吧？啊，烧烤还有那个咖啡。吃的有就除了烤串还有什么呢？卤卤味。卤味。哦，就是吃兔呀这些。啊。是每天都在这吗？虾尾什么每天都。啊，好嘞。虾尾都有。啊，还有土包肉。土包肉。啊。花生毛豆也有。嗯，好嘞。还是尽量，这就是尽量。嗯，好的，好，谢谢。晚上的话，一群朋友在上面吃吃喝喝，太爽了。骑到这个坡的边上，就可以看到环球中心了
非常的宁静，一览环球中心小。这个绿道里边还可以看到一些小的摊子，补充一些能量和水分。这边这个骑行的路非常好啊，我们穿过这个修的非常有特色的桥。河边还有吃完饭在这边散步小跑的当地的居民。这个河边的草地啊，在天气好的时候铺上一张地毯，带上一些零食、点心和茶，都可以度过一个不错的下午。绿道旁也修了一些可以供大家休息的地方，里边还有秋千。边荡着秋千，边看着对面的城市风光。坐在这儿，拿出你的饮料。下面还有一个沙滩，小朋友可以玩。哦，这个看着像迷魂阵。哦，哦，那个地方叫迷境花园啊，这旁边也可以坐在这个地方乘凉。这个秋千还比较特别啊。玩的真开心。这是江边的一家餐厅嘛，叫 V C Party， 关门了吗？关的可够早的，现在几点了？八点钟了。这个餐厅是有很多，有很多帐篷。对面的双子塔，就是高新区的金融城。我拍一下，金融城。双子塔，双子塔就是两个巨大的屏幕，成都雪山下的城市，一座来了就不想离开的地方。这一片叫锦江公园，在绿道里边也有很多不同的公园。我已经看到了一些路边摊了。从国华街的街头开始啊，就一路都是这种路边摊，从彩色、粉红色的面包车。可口可乐的面包车，还有卖这个玉石的小摊子，冰粉、烧烤，前面越来越热闹了。这是卖什么？卖啥？看心情，更多的彩色的小摊子出来了。潮汕豪洛，这些小吃啊，彩色的小屋，凉面凉皮，哇，这边好热闹，哦，真是太热闹了。各种小吃啊，各种饮品，这样的餐车，好棒！这边还有一个滑板俱乐部。生活就需要多一点这样的色彩。椰子，椰子沙冰。吃着吃着开始下雨了，下雨了，我们只能躲在这个烤热摊子里边。
。今天这条绿道怎么样啊？想不想让我带你去更多的成都的绿道去探索？那么就请关注我的频道。那我们这一期就到这里了，拜拜。